ডিডিআর ফাইভ মেন স্ট্রিম হওয়ার জন্য মেইন যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাজেট ডিডিআর ফাইভ বললেই অনেকের মাথায় চার পাঁচ দশ লাখ টাকার মতো ভেসে আসে কিন্তু আজকে আমরা ট্রাই করবো এক লাখ টাকার ভেতরে ডিডিআর ফাইভ একটা সিস্টেম তৈরি করার জন্য এই সিস্টেমের সব কম্পোনেন্টগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার্স থেকে কেন সংগ্রহ করেছি সেটা ভিডিও শেষেই বলা হবে ধন্যবাদ তাদেরকে কম্পোনেন্ট দিয়ে হেল্প করার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্লার বাংলাদেশ প্রসেসর হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি এই সিস্টেমে ইন্টেল আই ফাইভ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ কিন্তু এই হোল বিলটার মধ্যে আমরা এই কম্পোনেন্ট সহ বাকি কম্পোনেন্টগুলো একটা স্পেশাল প্রাইসে পাব স্পেশাল প্রাইসটা হয় শেষের দিকেই বলি নর্মালি মার্কেটে আই ফাইভ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ পাওয়া যায় চব্বিশ হাজার টাকার আশেপাশে চব্বিশ হাজার টাকাই বলতে পারেন টেন কোর সিক্সটিন থ্রেডের একটা প্রসেসর মানে এই প্রাইস রেঞ্জে যদি গেমিং বলেন বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বলেন তার জন্য থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফটাই আপনার বাজেট অনুযায়ী পারফেক্ট প্রসেসর যদি কারো হাতে বাজেট আর একটু বেশি থাকে তাহলে এই রেঞ্জের আশেপাশে মোস্ট রেকমেন্ডেড প্রসেসর হচ্ছে থার্টিন ফাইভ হান্ড্রেড কারণ এখান থেকে আর ছয় হাজার টাকা বাড়ালে পরে আপনারা কিন্তু ফরটিন কোর পাবেন সাথে টোয়েন্টি ফোর থ্রেডস বিশেষ করে সিপিউ ইন্টেন্সিভ যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো রয়েছে সেগুলোতে থার্টিন ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে যদি কারো হাতে আরও কিছু বাজেট থেকে থাকে এবং আর একটু বেটার প্রসেসর চান তাহলে থার্টিন ফাইভ হান্ড্রেড নেয় হবে বেশি সেন্সিবল থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ এর যে প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও আমাদের দেশীয় কুটির শিল্প থেকে আগত বক্সটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা আই থ্রির বক্সকে আই ফাইভে পরিণত করা হয়েছে এনিওয়ে গুড জব ভালোই বানিয়েছে জাস্ট কালারটা মনে আর একটু বেটার হতে পারত এমনিতে প্রসেসর বাংলাদেশে তৈরি হয় নাই সো ওইটা নিয়ে কিছু বলার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে বলে বিক্রি করা হয় আর দামটা নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থাকে ততক্ষণ আমাদের ট্রে প্রসেসরের কোনো অসুবিধা নেই মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা এই সিস্টেম ব্যবহার করছি এম এস আই প্রো বি সেভেন সিক্সটি এম পি খুব অল্প বাজেটের মধ্যে একটা ডিডিআর ফাইভ বিল্ড করতে গিয়ে আমরা বেছে নিয়েছি একটি ব্র্যান্ডেড হিটসিং বিহীন সস্তা ডিডিআর ফাইভ মাদারবোর্ড এটা দাম হচ্ছে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা এই বোর্ডটা দিয়ে আসলে খুব বেশি আহামরি পারফরমেন্স আমরা এক্সপেক্ট করছি এমনও না বিকজ এটা একটা এন্ট্রি লেভেল ডিডিআর ফাইভ মাদারবোর্ড সো মাথায় রাখতে হবে যে যদি আপনি ভিআরএম এর পারফরমেন্স থেকে শুরু করে এভরিথিং একদম টপ নচ চান তাহলে আপনাকে আর একটু বেশি পয়সা খরচ করতে হবে যেহেতু আমাদের টার্গেট হচ্ছে এন্ট্রি লেভেলের পিসি বানানো সো আমরা এটা নিয়ে এতটা বদার্ড না যদি বায়োস্টার থাকতো হয়তো তাও নিয়ে নিতাম সিস্টেম স্টোরেজ ড্রাইভ হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি টিম এমপি ফোর্টি ফোর এল এটা হচ্ছে চার হাজার টাকায় পাঁচশো গিগাবাইটের একটা জেন ফোর এনভিএমই এস এসডি এটা টিবি ডাব্লিউ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এবং রিড রাইটের পারফরমেন্স স্ক্রিনেই দেখতে পাচ্ছেন এর আগে আমরা একটা জেন ফোর এসএসডি রিভিউ করেছিলাম কিংস্টন এনভি টু সেটা থেকে এটা পারফরমেন্স অনেকটাই বেটার বলতে পারেন একটা প্রপার জেন ফোরের ফিল পাওয়া যায় বাট স্টিল এটার দাম যে খুব বেশি তা না বলতে পারেন জেন ফোর এসএসডিগুলোর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চিপেস্ট অপশন রাইট নাও ইন দ্য মার্কেট এর থেকে আরও বেটার জেন ফোর ড্রাইভ পাওয়া যায় কিন্তু দামও অনেক বেটার হয়ে থাকে সেগুলো কুলার হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি ডিপকুল এ কে ফোর হান্ড্রেড স্ট্যান্ডার্ড এডিশন যেটা সিঙ্গেল টাওয়ার সিঙ্গেল ফ্যান এই মুহূর্তে বলতে পারেন কুলার মার্কেটে বিশেষ করে এয়ার কুলার ডিপকুল ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ড ওয়েল নোন ব্র্যান্ড যারা খুঁজে থাকেন তাদের জন্য ডিপকুল নিয়ে এখন খুব একটা প্রশ্ন দেখা যায় না যদিও যখন ডিপকুল ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল আমাদের মার্কেটে সেটা বছর তিন চার আগে তখন কিন্তু অনেকেই আবার মোরামুরি করত যাই হোক এই বিষয়ের কথা না বাড়াই অনেকের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগতে পারে এটার দাম হচ্ছে চব্বিশশো পঁচিশশো টাকার আশেপাশে আমরা পাওয়ার লিমিট অফ করে হান্ড্রেড প্লাস টিডিবিতে আমরা অ্যাভারেজ সিক্সটি এইট ডিগ্রি পাচ্ছিলাম গেমিং এবং আন্ডার স্ট্রেসে আর ম্যাক্সিমাম আমরা পেয়েছি সেভেন্টি টু ডিগ্রি হুইচ ইজ ভেরি গুড ইন দিস প্রাইস রেঞ্জ
এইবার হচ্ছে মেমরি বা র্যাম জনগণের নয়নের মনি বিখ্যাত মোস্ট পপুলার ওসিপিসি পিস্তা ডিডিআর ফাইভ এই ব্র্যান্ডটা নিয়ে এত বেশি কথা শুনতে হয় কেন শুনতে হয় আমি নিজেও জানি না কারণ এই দামে তারা যে ফিচার্স দিচ্ছে আর যে কোয়ালিটি দিচ্ছে সেটা আসলে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট যেমন এই মেমোরিগুলোর টাইমিং হচ্ছে সি এল থার্টি টু থার্টি এইট থার্টি এইট সেভেন্টি সিক্স যেমন তেরো হাজার টাকায় বত্রিশ জিবি ডিডিআর ফাইভ সিক্স থাউজেন্ড মেগাহার্সের থার্টি টু সি এল টাইমিংয়ের মেমোরি এই মুহূর্তে বাজার আর কেউ দিচ্ছে এমন আমরা জানি না তার মধ্যে আবার ওসিপিসির এই র্যামগুলো হচ্ছে এসকে হাইনিক্সের মেমোরি এনিওয়ে কারো ভালো লাগলে নিবেন না ভালো লাগলে নাই বাজেট বেশি থাকলে আরও ওয়েল নোন ব্র্যান্ড রয়েছে বাজারে আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের র্যাম নিতে পারেন এর জন্য আপনাকে সামাজিকভাবে আপনারা চাইলে কর্সার ডোমিনেটর প্লাটিনাম র্যাম নিতে পারেন এক একটা র্যামের দাম হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা করে বত্রিশ হাজার টাকার আশেপাশে কিন্তু খুব সলিড র্যাম হাতে নিলে খুব প্রিমিয়াম একটা ভাইব আসে এই ফুল সিস্টেমটার জন্য আমরা কেস হিসেবে ব্যবহার করছি মনটেক এয়ার হান্ড্রেড মনটেক বাইরের দেশগুলোতে একটা ওয়েল নোন ব্র্যান্ড হলেও বাংলাদেশের প্রথম দিকে অনেকেই একটু মনোমুরি করতেন এই ব্র্যান্ডটা নেওয়ার জন্য আসলে যেই হারে ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাহিনী চলতেছে ডানে বামে তাতে আসলে কোন ব্র্যান্ড বলে কোন বিপদে পড়ে যায় এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় তবে যারা কম্পিউটেক্স ফলো করেন তারা দেখবেন যে মনটেক রিসেন্টলি বেশ কিছু আরও ইন্টারেস্টিং কেসেস লঞ্চ করেছে আর স্কাই টু তো অলরেডি খুবই পপুলার মনটেক এয়ার ওয়ান হান্ড্রেড এয়ার জিবি দুইটা কালারে আসে একটা হচ্ছে হোয়াইট একটা হচ্ছে ব্ল্যাক আমরা ব্যবহার করছি ব্ল্যাকটা তবে হোয়াইটটাও দেখতে বেশ সুন্দর যারা হোয়াইট বিল্ড করবেন তারা সেই কেসটা দেখতে পারেন দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা করে চারটা এয়ার জিবি ফ্যান আসে ফ্রন্টে তিনটা পেছনে একটা এক্সস্ট মাথা রাখতে হবে বিল্ডের আগে যে এটা একটা এমিটিএক্স কেস সো এর থেকে বড় মাদারবোর্ড নিলে পরে কিন্তু ফেসে যাওয়ার চান্সেস রয়েছে আর আইটিএক্স নিয়ে কিছু বলার নেই বিকজ এই মাদারবোর্ড বাংলাদেশে খুব একটা পাওয়া যায় না আর দাম এত বেশি এই রেঞ্জ এটা কেউ সাজেস্ট করবে এমনও না কেসটার সাইড প্যানেলগুলো ম্যাগনেটিক স্ক্রুলেস একটা হাতল রয়েছে টান দিয়ে আলমারির মতো খুঁড়ে ফেলতে পারবেন তবে আলমারির সাথে এছাড়া আর কোনো সামঞ্জস্য এর নেই কেসটার পেছন দিকে যথেষ্ট স্পেস রয়েছে কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য রাউটিং করার জন্য কেবলের ক্লিয়ারেন্স মোর দ্যান এনাফ পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি সেমি ন্যাশনাল ব্র্যান্ড মানে ন্যাশনালের দিকে যাচ্ছে অ্যান্টেক সিএসকে সিক্স ফিফটি ওয়াট এটি প্লাস ব্রোঞ্জ রেটের পাওয়ার সাপ্লাই এটার দাম হচ্ছে ছয় হাজার টাকার মতো এর রেঞ্জ আসলে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের ডিসেন্ট কোয়ালিটির পাওয়ার সাপ্লাই বাজারে অ্যাভেলেবেল আপনাদের পছন্দ মতো চাহিদা মতো বাজেট মতো আপনারা বেছে নিতে পারেন এবং অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগার ব্র্যান্ডটাই নেবেন এর বাইরে আর কিছু নেই এত জরুরি নয় বাজারে সিক্স হান্ড্রেড সিক্স ফিফটি ওয়াটের বেশ কিছু কোম্পানির পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল আপনাদের বাজেট এবং অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী আপনার চয়েস করতে পারেন বড়জোর খেয়াল রাখতে হবে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো মডুলার কি নন মডুলার এবং পাওয়ার সাপ্লাইগুলোর রেটিং কি এগুলোর দিকে খেয়াল রাখলে আপনি একটা ডিসেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই বেছে নিতে পারবেন তবে অবশ্যই একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়া জরুরি কারণ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপরে আপনার বাকি কম্পোনেন্টগুলো টিকে থাকবে দ্যাটস ওয়াই পাওয়ার সাপ্লাইতে খুব একটা চিপ আউট করা সাজেস্ট করবো না অন্তত এই প্রাইস রেঞ্জে এবারে এই বিল্ডের মেইন স্টার অর্থাৎ গ্রাফিক্স কার্ড স্যাফায়ার পালস এম ডি রেডিয়ন আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এই জিপিটা দিয়ে অনেকদিন ধরে একটা ভিডিও করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু হাতে আসছিল না এবার চলেই এসেছে এই প্রাইস রেঞ্জে গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে মার্কেটে খুব বেশি গ্যাঞ্জাম চলতেছে বিকজ অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট অ্যাভেলেবেল ভিন্ন ভিন্ন দামে যেমন এ সেভেন ফিফটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আঠাশ থেকে তিরিশ হাজার টাকায় এরপরে সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেডের দাম হচ্ছে চৌত্রিশ সাড়ে চৌত্রিশ এরপরে থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি ছত্রিশ সাঁত্রিশ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এবং আর্ক এ সেভেন সেভেন্টি সিক্সটিন জিবি কার্ড সেটাও পাওয়া যাচ্ছে আটত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে এর থেকে আর একটু বেশি খরচ করলে হয়তো ফর্টি সিক্সটিও বাজারে পাওয়া যায় তো এর মধ্যে কে কোন কার্ডটা নেবেন সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড নেবেন তারা যারা শুধুমাত্র অনলি গেমিং এর জন্য বিল্ড করছেন এবং এফপিএসটাই আপনাদের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় তারা এই কার্ডটা কনসিডার করবেন তাহলে যারা প্রোডাক্টিভ কাজ করবেন তাদের জন্য কোনটা নেওয়া ঠিক হবে প্রথমত আপনার জন্য এ সেভেন ফিফটি রয়েছে যেটার দাম সবচেয়ে কম ইন্টেলের সবগুলো কার্ড ইন্টেল প্রসেসরের সাথে আপনার হাইপার এনকোডিং ব্যবহার করতে পারবেন আর কিউএস ভিতর রয়েছেই আর চাইলে কেউ যদি এনভিডিয়ার রিলায়েবিলিটির ভিতরে থাকতে চান সেক্ষেত্রে আপনার থার্টি সিক্সটি চয়েস করতে পারেন কিন্তু স্পেক ওয়াইজ সব কিছুর দিক থেকে ইন্টেলের কার্ডগুলো সুপিরিয়র বিশেষ করে সেভেন সেভেন্টি সিক্সটিন জিবি কার্ডটা থার্টি সিক্সটি থেকে
মোটামুটি শেষ চলুন এবার একটু দেখে আসি এর ফাইনাল লুকটা কেমন হলো এবারে পারফরমেন্স টেস্ট শুরু করা যাক আমরা টেস্ট করেছি ষাটটা প্রপার গেম যাতে এই সিস্টেমটা থেকে আমরা কি পরিমাণ এফপিএস জেনারেট করতে পারি তার সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাওয়া যায় সিস্টেমটা র পাওয়ার মেজার করার জন্য আমরা কোনো ধরনের অ্যাডেড ফিচারগুলো ব্যবহার করি নেই যেমন এফ এস আর আর টি এক্স এই সবগুলোই বন্ধ রেখেছিলাম জাস্ট আমরা প্লেন কত এফপিএস জেনারেট করতে পারি এটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য জনপ্রিয় রেসিং গেম ফোর জা হরাইজনের টেন এটি পি এক্সট্রিম বা ম্যাক্স সেটিংসেও নাইনটি এফপিএস অ্যাভারেজ পাওয়া গিয়েছে ম্যাক্সিমাম ছিল ওয়ান যদিও ফ্রেম ড্রপ পেয়েছি আমাদের টেস্টিং এর সময় এর জন্য ওয়ান লোটা নেমে গিয়েছে টোয়েন্টি ফাইভে তবে এই টাইটেলে এক্সট্রিম থেকে সেটিংস আরেক ধাপ কমিয়ে আলট্রায় নামলে গেম প্লে আরও স্মুথ হবে ফার ক্রাই সিক্স ট্রিপলের টাইটেল হলেও আমাদের এই সিস্টেমে আমরা ই স্পোর্টস টাইপ হাই ফ্রেম রেট এক্সপিরিয়েন্স করেছি অর্থাৎ ওয়ান হার্জ মনিটর থাকলে তার ফুল মজা নেওয়ার সুযোগ থাকছে এই গেমে অ্যাভারেজে ওয়ান থার্টি এফপিএস এর মতো পাচ্ছিলাম আমরা ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল নাইনটি সাইবার পাঙ্ক একটা ডিমান্ডিং আর আনঅপটিমাইজড টাইটেল হলেও আমাদের এই সেট আপে গেম প্লে ছিল বাটারি স্মুথ টেন এটি পি আলট্রা সেটিংসে আমরা গড়ে নাইনটির আশেপাশে এফপিএস পেয়েছি ফ্রেম ড্রপ একেবারেই ছিল না ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল সিক্সটি নাইন অর্থাৎ কেউ চাইলে এফ এস আর অন করে রেড রেসিংও ট্রাই করতে পারেন এক্ষেত্রে তাতেও মোটামুটি স্মুথ এক্সপিরিয়েন্সই পাওয়ার কথা এরপরে ক্লাসিক গেম জিটি এ ফাইভ এটা একটা দশ বছরের পুরানো টাইটেল যে কোনো জিপি এর জন্য হান্ড্রেড এফপিএস এ চালানো কাইন্ড অফ ডাল ভাত আমাদের টেস্ট সিস্টেমে এফপিএস যাকে বলে একদম ঝুড়িভর্তি করে পেয়েছি জিটি ফাইভ এর এফপিএস ওয়ান এইটটি এইটে হার্ড লক করা সেজন্য এটার ম্যাক্সিমাম অ্যাভারেজ মিনিমাম সবই ছিল ওয়ান এইটটি এইট ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল ওয়ান ফিফটি টু আর ডি আর টু বেশ পুরাতন হলেও ভালোই ডিমান্ডিং একটা টাইটেল ম্যাক্সড আউট সেটিংসে অ্যাভারেজে স্ট্যাবল সেভেন্টি এফপিএস পেয়েছি ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেট সেভেন্টি সেভেন গেম প্লে বেশ ভালো স্মুথ হয় ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল সিক্সটির উপরে রেসিডেন্ট এভিল ফোর জনপ্রিয় রেসিডেন্ট এভিল ফ্র্যাঞ্চাইজির রিসেন্ট এই রিলিজটাও বেশ ডিমান্ডিং আমাদের সিস্টেমে এতে অ্যাভারেজে এইটটি ফাইভ এফপিএস ও লাইট ইন্টেন্সিভ জায়গাগুলোতে ম্যাক্সিমাম ওয়ান টোয়েন্টি নাইন এফপিএস পর্যন্ত দিতে পেরেছে ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল ফিফটি সেভেন কিছু ফ্রেম ড্রপ নোটিস করেছি আমরা জানিয়ে একটু পরে কথা হবে ফার ক্রাই সিক্স এর মতো আরেকটা ট্রিপলের টাইটেল হলো স্পাইডারম্যান রিমাস্টার্ড ম্যাক্সড আউট সেটিংসে ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি এফপিএস অ্যাভারেজ পেয়েছি ম্যাক্সিমাম ছিল হুপিং ওয়ান এইটটি সেভেন ওয়ান পার্সেন্ট লো সেই তুলনায় কিছুটা কম সিক্সটি টু তবে সেটিংস হালকা মিক্স করে খেললে এই গেমে ওয়ান ফোর্টি ফোর এফপিএস কনস্ট্যান্ট লকড অ্যাচিভ করে হাই রিফ্রেশেডের ফুল এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া সম্ভব টেন এটি পিতে দুইটি গেমে আমরা ভিডিও মেমোরি ওয়ার্নিং পেয়েছি ফোরজা হরাইজন এবং রেসিডেন্ট এভিল ফোর এ টেন এটি পি ম্যাক্সড আউট সেটিংসে গেম প্লে করার জন্য এই এইট জিবি ভিরাম যথেষ্ট ছিল না সেজন্য ফোরজা হরাইজনে মারাত্মক ফ্রেম ড্রপের সম্মুখীন হয়েছে যদিও অন্যান্য গেমে এরকম কোনো সমস্যা হয়নি আর টেন টিপি গেম প্লে করার ক্ষেত্রে এখনো এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট কেসি এই সমস্যা হবে না বিশেষ করে রেইনবো সিক্স ভ্যালোরেন্ট সিএস গো বা এপেক্সের মতো স্পোর্টস টাইটেল যারা খেলবেন তাদের জন্য এখনো মোর দ্যান ফাইন এইট জিবি ভিরাম আর ফোরজার মতো ট্রিপলের টাইটেল হলে সেসব গেমের সেটিংস গুলো কিছুটা ট্রিক করে নিতে হবে তবে ফোরটিন ফোর্টি পিতে ম্যাক্স সেটিংসে খেলতে গেলে এই ধরনের ওয়ার্নিং মাঝে মধ্যে ফেস করা লাগতে পারে আপনাদের মধ্যে যারা রেগুলার ট্রিপলে গেম টু কে রেজলেশনে খেলতে চান এবং ম্যাক্সড আউট গ্রাফিক্স সেটিংসই খেলতে চান তাদের জন্য টুয়েলভ জিবি ভিরাম এর কার্ডগুলি বেশি ওয়াইস চয়েস হবে আর এইট জিবির এই ধরনের কার্ডগুলো নিতে চাইলে এই টাইপের ওয়ার্নিং ফেস করার জন্য রেডি থাকতে হবে অথবা সেটিংসগুলো কিছুটা কমিয়ে নেওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে স্যাফারেরিয়ন আর এক সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড ডুয়াল ফ্যানের কার্ড হলেও টেম্পারেচার দিক থেকে মোটামুটি ভালোই ছিল গেম প্লের সময় আমরা অ্যাভারেজে পেয়েছি সেভেন্টি আর ম্যাক্সিমাম আমরা সেভেন্টি টু নোটিস করেছি যেটা কোয়াইট নর্মাল থার্মাল পারফরমেন্স বেশ ডিসেন্ট বলতে হবে শুরুতেই বলছিলাম যে এই বিলটা আমরা ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার থেকে কেন নিয়েছি টোটাল সিস্টেমটার যে প্রাইস হয় সেটা এক লাখ পাঁচ হাজার টাকার আশেপাষে তবে ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার তাদের ষোলোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই বিলটা অর্থাৎ এই হোল সিস্টেমটা আপনাদেরকে নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকায় লিমিটেড কোয়ান্টিটিতে অফার করবে যেটা একটা খুবই ভালো ডিল স্পেশালি যারা ডিডিআর ফাইভ সিস্টেমে এখনই যেতে চাচ্ছেন এবং বাজেট খুব লিমিটেড অর্থাৎ এক লাখ টাকার মতো তাদের জন্য এর থেকে বেটার ডিল মনে হয় না এই বাজারে আর কোথাও পাওয়া যাবে বা কেউ দেবে এনিওয়ে এই জন্য ধন্যবাদ ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারকে তাদের ঠিকানা বলে আপনাদেরকে আর কষ্ট দিতে চাই না যাদের জানার তারা ভালো করেই জানেন জায়গা মতো গিয়ে লিফটের সাথে গেলেই হবে ধন্যবাদ তাদেরকে